আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নাক আদানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে রেখে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা ক্যানভাসে আপনারা যেই টেক্সট ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করেছি আজকের এই ভিডিওতে এই ছোট্ট বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমে আমরা নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করব নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য আমি শর্টকাটে তৈরি করছি কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়েছে আসলে ডিজাইন করার জন্য নির্দিষ্ট সাইজের কোনো পেজ নিতে হয় না যে কোনো সাইজের পেজের মধ্যে আপনি কিন্তু আপনার ডিজাইনটি করতে পারেন তো আমার এখানে যে সাইজের পেজ দেওয়া আছে এটাই থাকবে আমি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে আমাদের নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এই ডকুমেন্টের উপরে আমরা আমাদের মূল থিমটা বা মূল সাবজেক্টটাকে আমরা টাইপ করব তো এখানে টাইপ করার জন্য প্রথমে আমাদের নিতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমরা এখান থেকে টুল প্যানেল থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর আমরা আমাদের ক্যানভাসে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কার্সর পয়েন্ট চলে আসছে তো এখন যদি আমরা কিবোর্ডে যে বাটনে প্রেস করব সেই বাটনটি কিন্তু এখানে টাইপ হয়ে যাবে তো আমি টাইপ করব আকাশ এডিটিং এর শুধু এডিটিং ই ডি আই টি আই এন জি আকাশ এডিটিং আমি এখানে টাইপ করেছি একটু রিসাইজ করে দিলাম এটাকে একটু রিসাইজ করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে আমি এডিটিং টাইপ করেছি তো এই এডিটিং টাইপটাকে আমি এটার মতো কি করে ডিজাইন করতে পারি এখন হলো এই কাজটি তো এই কাজটি করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটার আমি যে ফ্রন্টে লিখেছি এখন এই ফ্রন্টটাকে আমার চেঞ্জ করতে হবে তো ফ্রন্টটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমি আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করে দিলাম হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর আমি আমার এই লেখার উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কার্সর পয়েন্ট চলে আসছে তো আমি প্রথমে এই সম্পূর্ণ সাবজেক্টটাকে আমার এভাবে মার্ক করব মার্ক করার পর এখন কাজ হলো এই ফ্রন্টটাকে আমি চেঞ্জ করে দেব তো এই ফ্রন্টটিকে চেঞ্জ করার জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে ফ্রন্ট ফ্যামিলিতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্রন্ট ফ্যামিলি আইকন রয়েছে এই ফ্রন্ট ফ্যামিলি আইকনে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা এই ফ্রন্টটিকে চেঞ্জ করে দেব এবার এখান থেকে এই ফ্রন্ট ফ্যামিলি আইকনে ক্লিক করুন আর ক্লিক করার পর আমরা নির্দিষ্ট একটি ফ্রন্ট এখানে দিতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে লেখা আছে বন বন রেগুলার তো এই ফ্রন্টটি দিয়ে আমি কাজটি করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আপনি হয়তো আপনার ফটোশপে অহরহ এই বন বন রেগুলার ফ্রন্টটি আপনি পাবেন না এই ফ্রন্টটিকে পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে গুগল থেকে এই ফ্রন্টটিকে ডাউনলোড করতে হবে তারপর ইনস্টল করলে আপনি আপনার ফটোশপে এই ফ্রন্টটি পেতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ফ্রন্টটি ডাউনলোড করার লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিতে পারছি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো আপনি আপনার ব্রাউজার ওপেন করুন আপনি আপনার ব্রাউজার ওপেন করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু টাইপ করেছি বন বন স্ক্রাইপ ফ্যামিলি ফ্রন্ট ফ্রি ডাউনলোড এটা টাইপ করার পর আপনি এটাকে সার্চ করুন সার্চ করলে আপনি নির্দিষ্ট সেই ওয়েবসাইটে পৌঁছতে পারবেন আর ওখান থেকে বন বন স্ক্রাইপ ফ্যামিলি ফ্রন্ট এটাকে আপনি ডাউনলোড করে তারপর ইনস্টল করে নিন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি এখান থেকে ক্লিক করে আমি আমার ফ্রন্টটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমি আমার ফ্রন্টটিকে চেঞ্জ করে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্টটি চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট আমি যে প্রথমে যে ডিজাইনটি দেখিয়েছিলাম এটার মতো কিন্তু হয়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মতো কিন্তু ডিজাইনটি হয়নি তো এখন হলো আমাদের মূল কাজ তো এখন এইখান থেকে আমরা কিছু কিছু লেটারকে আমরা কাজ করব তো কাজ করার জন্য ধরুন আমি এটাকে আর একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি কন্ট্রোলটি বাটন প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম নেওয়ার পর এবার আমি এইখান থেকে কোনায় ধরে আমি এটাকে আর একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের ভিডিওতে বুঝতে অনেকটা সহজ হয় তো এভাবে রিসাইজ করার পর এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এখন এটাতে আমরা ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর একটি কার্সর পয়েন্ট চলে আসবে তো কার্সর পয়েন্ট চলে আসার পর এখন আপনি কন্ট্রোলটি বাটনে প্রেস করুন অথবা আপনি এখান থেকে উইন্ডোতে ক্লিক করুন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে উইন্ডো বাটন রয়েছে মেনুভারের উইন্ডো বাটনে ক্লিক করে দিন উইন্ডো বাটনে ক্লিক করার পর আপনি নিশ্চয় এখানে দেখতে পাবেন ক্যারেক্টর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যারেক্টর লেখা আছে এই ক্যারেক্টরে ক্লিক করে দিন ক্যারেক্টরে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যারেক্টরের প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে তো ক্যারেক্টরের প্যানেলটি ওপেন হওয়ার পর এখান থেকে এখানে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু কাজ রয়েছে দেখতে
এভাবে ক্লিক করার পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটি আইকন কিন্তু ডিজেবল হয়ে গেছে তো তারপর আমরা এখান থেকে এই আইকনগুলিতে ক্লিক করে আমরা এটাকে ট্রাই করে দেখব যে আসলে এই আইকনগুলিতে ক্লিক করলে আমাদের যে লেটারটিকে আমরা মার্ক করেছি এই লেটারটি কি আকৃতি বা কোন আকৃতি ধারণ করে এবার এই আইকনগুলিতে ক্লিক করুন দেখুন আমি এইখান থেকে এই একটি আইকনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার ই লেটারটি কেমন জানি হয়ে গেছে তাই না কেমন একটি ডিজাইন হয়ে গেছে তো তারপর এটা যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি এটার পাশে আরো যে আইকনগুলি রয়েছে এই আইকনগুলিতে ক্লিক করে দিন এই আইকনগুলিতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি এবার প্রথমে আমার ই লেটারটি কিন্তু এখন আরেকটু ব্যতিক্রম হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে আমরা আমাদের এই ডিজাইনটি করে নেব দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু যে ডিজাইনটি আমি দেখেছিলাম মোটামুটি প্রথম লেটারের ডিজাইনটি কিন্তু ততটাই কাছাকাছি চলে আসছে তো তারপর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে যে টি লেটারটি রয়েছে এবার এই টি লেটারটিকে আমরা এভাবে মার্ক করব এবার এই টি লেটারটিকে এভাবে মার্ক করুন মার্ক করার পর এখানে যে আইকনগুলি রয়েছে এই আইকনগুলিতে ক্লিক করে আপনি এটাকে ট্রাই করে নিতে পারেন এই অবস্থায় রাখলাম রাখার পর এখন আমরা এইখান থেকে শেষে যে জি লেটারটি রয়েছে এটাকে আমরা মার্ক করব মার্ক করার পর প্রথমে এই প্রথম এই দুটাকে আমরা ডিজেবল করে দেব তারপর আমরা এখানে ক্লিক করে দেখব যে আসলে কোন ডিজাইনটি করলে আমাদের কাছে ভালো লাগে তো এভাবে আমরা ডিজাইনটি করে নিব ডিজাইনটি করার পর এখন ক্যারেক্টার প্যানেলটিকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করে এটাকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করার পর এটাকে আমার একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন আমি এটাকে একটু রিসাইজ করে নিলাম রিসাইজ করার পর এবার এখান থেকে এবার টুল প্যানেল থেকে আমি মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের এখানে মোটামুটি এটার ডিজাইনের কাজ আমরা শেষ করেছি তো শেষ করার পর এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই লেটার রয়েছে তো ই লেটারটিকে আমাদের একটু বড় করা দরকার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি এর সাথে লেগে গেছে তো এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে আপনি ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এভাবে ই লেটারটিকেই শুধু মার্ক করুন আমরা আবারও ক্যারেক্টার প্যানেলে চলে গেলাম ক্যারেক্টার প্যানেলে আসার পর এটাকে আমরা একটু বড় করে দিচ্ছি এই লেটারটিকে একটু বড় করে দিলাম এভাবে বড় করার পর আমরা আবারও এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এবার ক্যারেক্টার প্যানেলটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে আমাদের দুটি মাত্রই লেয়ার একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আর একটি হলো এডিটিং লেয়ার তো প্রথমে আমরা এই এডিটিং লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করব এবার এডিটিং লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিস্টোরেজ টাইপ এটাতে ক্লিক করে দিন রিস্টোরেজ টাইপে ক্লিক করার পর এটাকে আমরা টাইপিং লেয়ার হিসেবে দেখতে পাবো না এখন কিন্তু একটি शेषर एडिटिंग क्लिक कर देव एखान एडिटिंग क्लिक कर এডিটিং লেয়ারে ক্লিক করার পর এই লেয়ারটি মার্ক হয়ে যাবে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে থামলাইনটি রয়েছে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন হোল্ড কন্ট্রোল বাটন প্রেস থামলাইন এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি সিলেকশন হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমাদের কালারটি দেওয়া আছে ব্ল্যাক তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ব্ল্যাক কালার থাকলে আমরা কি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ওই লেয়ারটি কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে দেখুন এই লেয়ারটি কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে আমরা এটার চোখ আইকনগুলি দিয়ে দিলাম তারপর আমরা এখান থেকে এটাকে আমরা ব্ল্যাক লেয়ার করেছি এবার তার উপরেরটাতে আমরা অন্য আর একটি কালার দেব এবার এটাতে ক্লিক করুন এটাতে ক্লিক করার পর মাঝখানে লেয়ারে ক্লিক করার পর মাঝখানে লেয়ারটি এবার মার্ক হয়ে গেছে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে থামলাইনে ক্লিক করুন থামলাইনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার এই লেয়ারটি সিলেকশন হয়ে গেছে তো এটার আমরা অন্য আর একটি কালার দেব তো অন্য আর একটি কালার দেওয়ার জন্য ধরুন আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে আমি রেড কালার করে দিলাম এবার ক্লিক ওকে ওকে করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি কিন্তু রেড হয়ে গেছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড হলে আমরা কি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দেব তাহলে ওই লেয়ারটি রেড কালার হয়ে যাবে তো এখন আমরা কি করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেব কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দিন ওঠানোর পর আমরা এবার টপ লেয়ারে মার্ক করব তো আমাদের কিন্তু এখানে মোট টুলে ক্লিক করা আছে এবার আম
এবং লেফট এরো বাটনে তিনবার পেশ করে দেব আচ্ছা তারপর আমরা নিচের মাঝখানের লেয়ারে মার করব এবার এই মাঝখানের লেয়ারে ক্লিক করে দিন মাঝখানের লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা আবারও কিবোর্ডের এরো ভাটন উপরের এরো ভাটনে আমরা দুবার প্রেস করে দিলাম দুবার প্রেস করার পর এখন প্রেস শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটামুটি দুটি শেড চলে আসছে তো দুটি শেড চলে আসার পর এবার আমরা টপ লেয়ারে চলে যাব এবার টপ লেয়ারে ক্লিক করুন টপ লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টপ লেয়ারটি সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে উপরের টপ লেয়ারের এই থামলাইনে ক্লিক করে দেব এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন থামলাইনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যানভাসের এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করে দেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গার্ডিয়ান টুল রয়েছে এবার এই গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করুন গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করার পর গার্ডিয়ান টুলের এখানে যে কালারটি চলে আসলো আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি চয়েস করে দিতে পারেন তো করার পর এবার গার্ডিয়ান টুল দ্বারা আপনি এভাবে ক্লিক করুন দেখুন এটার কিন্তু কালারটি পরিবর্তন হবে তো এভাবে এটার কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ